ഉരുട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വഴുതനങ്ങയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ പച്ച നിറത്തിലെ വഴുതനങ്ങയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതും അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ നീളമുള്ള ടൈപ്പിലെ വയലറ്റ് കളറിലെ വഴുതനങ്ങയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിലെ പച്ച നിറത്തിലെ വഴുതനങ്ങയാണ് ചെറുതും ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകാത്തതുമായ വഴുതനങ്ങയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളിൽ അധികം കുരു ഉണ്ടാകാറില്ല മാത്രമല്ല ചില വഴുതനങ്ങയ്ക്ക് ചെറിയ കയ്പ്പ് തോന്നാറുണ്ട് മൂത്ത് പോയ വഴുതനങ്ങയിലാണ് കൂടുതൽ കയ്പ്പ് ഉണ്ടാകാറ് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഇളയതും ഫ്രഷുമായ വഴുതനങ്ങ നോക്കിയെടുത്തോളൂ ഇതെല്ലാം തന്നെ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങയാണ് മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വഴുതനങ്ങ കഴുകിയെടുക്കണം അറിയാമല്ലോ വഴുതനങ്ങയിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാകും ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും അത് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ മെഴുക്കു വരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും ഒരു പച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക അതത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഞെട്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഒരല്പം താഴ്ത്തി മുറിച്ച് കളഞ്ഞോളൂ കുറച്ച് നിറവ്യാസം പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് കയ്പ്പ് രുചി കാണാറുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മുറിച്ച ശേഷം നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അളവ് മതിയാവും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വെന്ത് വരാനും എളുപ്പമാണ് വേണമെങ്കിൽ നീളത്തിനാണെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം വഴുതനങ്ങ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തു പോകും ഇനി മുറിച്ച ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ ഉപ്പ് തിരിഞ്ഞു വെച്ചോളൂ അതേസമയം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ചില വഴുതനങ്ങയിൽ ഇതുപോലെ കേടുള്ളതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത് മാറ്റിക്കോളൂ ഞാനിതിങ്ങനെ മുറിച്ച ശേഷം ഉടനെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും തിരിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നില്ല ഇനി വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പച്ചമുളകിന് അധികം എരിവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എട്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചും വേണം പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എരിവിനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടിയോ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം നീളത്തിൽ കീറിയെടുത്താൽ ശരിയാകില്ല നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങയിലേക്ക് എരിവ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ മെഴുക്കുരട്ടിയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ മാത്രം മറ്റെന്തെങ്കിലും എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വഴുതനങ്ങയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏകദേശം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കോളൂ ഇനി ഈ വഴുതനങ്ങ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം വഴുതനങ്ങയിൽ ആവിയൊക്കെ വന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെവ്വാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലും ഒത്തിരി തവി ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ ഈ മെഴുക്ക് വരട്ടിയിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഉപ്പ് ചേർത്ത ശേഷം വഴുതനങ്ങയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് വരേണ്ടത് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴ
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ വഴുതനങ്ങയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ കുക്കായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഡിഷിലേക്ക് മറ്റൊന്നും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് സാധാരണ മെഴുക്കുവരട്ടിയിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളിയോ സവോളയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി പേര് ഉള്ളിയും സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അരക്കിയോ വഴറ്റിയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പച്ചമുളകും വഴുതനങ്ങയും കറിവേപ്പിലയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കൊടുക്കുക ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇനി മെഴുക്കുരട്ടിയിലേക്ക് ഉള്ളി നിർബന്ധമായും ചേർക്കണമെന്നുള്ളവർ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അതായത് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആദ്യമേ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ ചെറിയൊരു സവോള ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഉള്ളിയുടെയും സവോളയുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സ്വാദാണ് വഴുതനങ്ങയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഇതിലെ ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും എത്തട്ടെ അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഴുതനങ്ങ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ വഴുതനങ്ങ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത ശേഷം കൈകൊണ്ട് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം വഴുതനങ്ങ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിലും ഇതിനൊന്നും ഒത്തിരി വെവില്ല അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രതിയായി കിട്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒട്ടും തന്നെ കുഴഞ്ഞു പോകാതെ അധികം എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ലൊരു മെഴുക്കുവരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പിലയോടൊപ്പം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കണമെന്നില്ല ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്തട്ടെ അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും നമ്മുടെ മെഴുക്കുരട്ടിക്ക് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഴുക്കുരട്ടിയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും രാവിലെ തിരക്കിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും ഒക്കെ വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കൂടെ വഴുതനങ്ങയും പച്ചമുളകും കറിയപ്പിലയും കൂടി ചേർന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വഴുതനങ്ങ മെഴുക്കുരട്ടി ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തോളൂ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വിഭവമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു